வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாவம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே பெற்றோர்களே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே வான்வழி வகுப்புகளாக நாம் தொடர்ந்து கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாவது நிருபம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு பதினோராவது அதிகாரத்தை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் இந்த பதினோராம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி மூன்று வசனங்கள் இருக்கிறது நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு அதிகாரமாக இது இருக்கிறது முதலாவது அப்போஷனாகிய பவுல் ஒவ்வொரு கிருத்தவரும் ஒரு கன்னிகை தன்மை வாய்ந்த ஒருவராக இருக்கிறார் எவ்ரி கிறிஸ்டியன் இஸ் அ வர்ஜன் என்று சொல்கிறார் பதினோராம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமிக்கப்பட்டபடியால் உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் அதாவது இந்த வர்ஜன் கன்னிகை என்ற அந்த வார்த்தைக்கு பொருள் உடல் ரீதியாக ஒரு உறுப்பை கன்னிகை என்று வேதாம் பேசவில்லை கன்னிகை என்ற சொல் ஒரு பெண் ஒரே ஒரு மனிதனோடு வாழ்கிற வாழ்க்கை திருமணம் அல்லாமல் இருக்கிற ஒரு பெண் கன்னிகை என்றும் திருமணம் உள்ள அந்த பெண் கன்னிகை தன்மையை தன் கணவனோடு பகிர்ந்திருக்கிறாள் என்றும் பொருள் அவ்வளோதான் அநேக சமயத்தில் இந்த கன்னிகை என்ற சொல்லை உடலிலே இருக்கிற ஒரு உறுப்பு மாற்றம் சிதைவு குறைபாடு அல்லது கட்டாயத்தினால் அது நீக்கப்பட்டு விட்டது என்ற பொருளில் நம்முடைய சமயங்களில் மதங்களில் மக்கள் பேசுகிறார்கள் இட் இஸ் நாட் எ மேட்டர் ஆஃப் யுவர் ஃபிசிக்கல் வர்ஜினிட்டி இட்ஸ் எ மேட்டர் ஆஃப் யுவர் லைஃப் கிவன் டு அனதர் மேன் ஒரு மனிதனோடு சேர்ந்து வாழ்கிற உத்தம வாழ்க்கை அது ஆணுக்கும் பொருந்தும் பெண்ணுக்கும் பொருந்தும் மரியாள் கன்னிகையாக இருந்தார் என்று லூக்கா முதலாதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வருஷத்தில் படிக்கிறோம் அதாவது புருஷனை அறியாதிருந்தார் என்பதுதான் அதனுடைய பொருள் ஏசு அவளிடத்திலே பிறந்தார் என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் பிரபலமான ஒரு செய்தியாகும் ஆதியாகமும் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தில் ஏவாள் ஆதாமோடு சேர்ந்து வாழ்ந்ததினால இருவரும் ஒரே மாம்சமாக இருக்கிறார்கள் என்று ஆதியாகம் ரெண்டு இருபத்தி நாலில் படிக்கிறோம் அப்படின்னா கன்னித்தன்மை என்பது வெறும் பெண்ணுடையது மட்டுமல்ல ஆணுடையதும் சேர்ந்து தான் ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரே மாம்சமாக இருக்கிறார்கள் இப்படி ஒரே மாம்சமாய் தொடங்கின ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு பெண் முறித்து கொண்டு வேறு ஒருவரோடு வாழும்போது அவள் கன்னி அல்ல ஆகவே இந்த கன்னிகை என்பது சரீரத்தில் பேசப்பட்டாலும் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளே ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தில் பேசப்பட்டிருக்கிறது எப்படி ஒரு பெண் ஒரு மனிதனோடு மட்டும் வாழ்கிறாளோ அவிதமாக ரட்சிக்கப்பட்ட மக்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனையின்படி மட்டுமே வாழ்கிறார் ஆகவே கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு மனையாட்டியைப் போல அவர் இருக்கிறார் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனங்கள் தாம் அதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கி நாளை சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குறதற்கும் கரைத்திரை முதலானவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்தி கொள்வதற்கு தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்பு கொடுத்தார் ஆகவே தனி கிறிஸ்தவரும் திருச்சபையாகிய சரீரமாகிய சபையும் கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு கன்னிகை போல் இருக்கிறார்கள் ஆகவே இது ஒரு இரகசியமாக இருக்கிறது இந்த உறவு உடல் உறவை சார்ந்தது அல்ல மன உறவை சார்ந்தது ஹோப் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் சொன்னதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் எவேசர் ஐந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் இந்த இரகசியம் பெரியது நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்கிறேன் ஸோ த ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிரைஸ்ட் லைக் எ வர்ஜன் இட்ஸ் எ மிஸ்ட்ரி ஆகவே இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பர்ஷனாகி பவுல் ஆதியாகம காலத்தில் ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏவாள் எவ்விதமாக வஞ்சிக்கப்பட்டாரோ அவிதமாக இந்த காலத்தில் கிறிஸ்துவை 
மணாளனாக நாம் அவருக்கு கற்புள்ள ஒரு மனையாட்டியிலை போல உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் பரிசுத்தமும் பிழையற்றும் உள்ள சபையாக இருக்க வேண்டும் போகிற வருகிறவர்கள் போதிக்கிறவைகளை எல்லாம் வழிப்போக்கருடைய போதனைகளை எல்லாம் கள்ள அப்போசலுடைய போதனைகளை எல்லாம் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளுடைய இரகசியங்களை எல்லாம் நாம் நம்புகிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது அதுக்கு ஒரு உதாரணமாக அப்போசனாகிய பவுல் ரெண்டு குறிந்திய பதினோரா அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் கவனிகள் பேனால அடிக்கோட்டுடுங்கள் ஆகிலும் சர்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கவனிகள் உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மையின் என்று அல்லது சத்தியத்தின் என்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் அதாவது அப்போ சாகி பவுல் சொல்கிறார் நம்முடைய மனது சத்தியத்தை விட்டு விலகிவிடக்கூடும் அதனால தான் இன்றைக்கி மார்க்கம் வேறு மதம் வேறு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் மார்க்கம் என்பது கிறிஸ்துனுடைய உபதேசத்தின்படி அப்போ சொல் நமக்கு போதித்த பிரகாரமாக முதல் நூற்றாண்டு கால கிறித்தவர்கள் நடந்த வகையில் நாம் நடப்போமானால் மார்க்கமாக இருப்போம் மதம் என்பது மனது வஞ்சிக்கப்பட்ட கள்ள போதர்களுடைய கூட்டமாக இருக்கிறது அது கத்தோலிக்கத்தில் தொடங்கி பெந்தியோச அமைப்புகள் வரைக்கும் நீண்டு இருக்கிறது ஏறக்குறைய இரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பிரிவுகளால் ஆனது கிறிஸ்தவம் எப்பொழுது மதமாக மாறுகிறது கிறிஸ்துவை பற்றிய சத்தியத்தை விட்டு விலகிவிடும் போது பாரம்பரியங்கள் உள்ளே வரும்போது விழாக்களும் பண்டிகைகளும் சேரும்போது மனிதர்களுடைய பொய்யான உபதேசங்கள் நுழையும் போது மதமாக மாறிவிடுகிறது அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாக ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏவாளுடைய மனது வஞ்சிக்கப்பட்டது போல ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறார் உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய சத்தியத்தின் என்று விலகிவிடுவோமோ என்று நான் பயப்படுகிறேன் என்று சொல்கிறார் இன்றைக்கும் பாருங்கள் கணவர்கள் எவ்வளவு தான் அன்போடு மனைவி நேசித்தாலும் அவளுடைய மனது அலை பாய்வதை பார்க்குறோம் பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் கணவனை கூலிப்படை வைத்து கொள்கிறவர்கள் விஷம் வைத்து கொள்கிறவர்கள் கணவனுடைய வார்த்தை மீறி செல்கிறவர்களை சமுதாயத்தில் நாம் பார்க்குறோம் என் அன்பு சகோதரர்களே ஆவிக்குரிய வகையில் நம்முடைய மனது ஏசு கிறிஸ்தை விட்டு விலகுவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்று சொல்கிறார் என் அன்பு சகோதரர்களே முதல் நூற்றாண்டு காலத்தில் பரிசுத்தாவி ஊற்றப்பட்டார் எல்லா மனுஷர்கள் மத்தியில் அபிஷேகங்கள் உண்டாயிற்று அப்போ சில வலிமையான காரியங்களை செய்தார்கள் வேத வசனங்கள் எழுதப்பட்டது அந்த காலகட்டத்திலேயே ஒரு சிலர் என்ன சொன்னாங்க நான் கூட ஒரு அப்போ சிலர் தான் ஒரு கால அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்து சபையில் உதவிக்காரர்களாக இருந்து மூப்பர்களாக இருந்து ஒரு வெறியினால் அதிக பணம் கிடைக்கும் என்ற எண்ணத்தினால் மதிப்புக்காக எல்லாருக்கும் முன்னால் தன்னை காண்பிப்பதற்காக நானும் ஒரு அப்போ சிலர்னு கூட சொன்னவங்க உண்டு நான் சொல்கிறது முதல் நூற்றாண்டு காலத்திலேயே வென் த வெரி ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரி சர்ச் வாஸ் எக்ஸிஸ்டட் தேர் அப்பியர்ட் சம் ஃபால்ஸ் அப்பாசல்ஸ் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம நிலவரம் என்னன்றத எண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி சில ஆட்கள் தங்களை அப்போசர் என்று சொல்கிறார்களே அவருடைய முகத்தை பார்த்தா நமக்கு எப்படி இருக்குது மனசு அவர்களை பார்க்க சகிக்கலை அவர்கள் அசுத்தமான மக்கள் எவ்வளோ துணிகரமாக ரோமன் கத்தோலிக்க போப் கூட தன்னை அப்போசலன்னு சொல்லிட்டு பயப்படுறார் ஆனால் பெந்தியோஸ் அமைப்பில் வேத்த முழுக்க படிக்காத ஜென்மங்கள் அரசியல்வாதிகளைப் போல தங்களை இங்கொன்றும் அங்கொன்றும் அப்போசல் என்று சொல்லி அவமானப்படுத்திக் கொள்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம் வேத வசனம் இவர்களை கள்ள அப்போசல் என்று சொல்கிறது பாருங்கள் ரெண்டு குறிந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் அப்படிப்பட்டவர்கள் 
கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் இந்த இடத்துல கள்ளம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபால்ஸ் தவறான திருடனை போன்ற கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் அடுத்தது கபடம் உள்ள வேலையாட்கள் இந்த கபடம் உள்ள என்ற வார்த்தைக்கு ஹிப்பக்ரெட் வெளியே பார்த்தா ஒன்று உள்ளே பார்த்தா மரணம் வெளியே பார்த்தா பரிசுத்தம் உள்ளே பார்த்தா அசுத்தம் ஹிப்பக்ரெட் என்பது மாய்மலம் கபடம் என் அன்பு சகோதரில் மனைவியை கட்டி அணைக்கிறது போல அவருடைய கழுத்தை முறிக்கிற கனவுகளை நாம் பார்க்குறோம் அப்போ அந்த அன்பு கபடமான அன்பு இல்லையா அது போல கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் கபட வேடதாரிகளாக இருந்து கிறிஸ்துனுடைய அப்போஸ்தலரின் வேஷத்தை தரித்து கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் வேஷம் என்று இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கு அதாவது பார்ப்பதற்கு மற்ற அப்போஸ்தல எப்படி உடுப்பார்களோ பேசுவார்களோ அவருடைய தோற்றம் வெளியில் இருக்குமோ அவிதமாக அந்த கேரக்டரை அவங்க அப்படி இப்போக்ரேட்ஸ் போட்டு வந்துடுவாங்களா இன்றைக்கி சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்து மாதிரி தாடி வச்சுக்கிட்டு தங்களை ஒரு கிறிஸ்து என்பதை போலவே பாவனை செய்வதை எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஆகவே இந்த வசனத்தில் கள்ளம் கபடம் வேஷம் மூன்று வார்த்தைகளை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது வெளிப்படுத்தல் இரண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் உன் கிரியைகளையும் உன் பிரயாசத்தையும் உன் பொறுமையும் நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்க கூடாது இருக்கிறதையும் கவனிங்கள் அப்போசல் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ் என்று சொல்கிறதை நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும் நீ சகித்து கொண்டிருக்கிறதையும் உன் பொறுமையாக இருக்கிறதையும் என் நாமத்து நிமித்தம் விலைப்படாயாமல் பிரயாசப்பட்டதையும் அறிந்திருக்கிறேன் என் அன்பு சகோதரர்களே முதல் நூற்றாண்டு காலத்தில் இருந்த எபே சபைக்கு கற்றுடைய வார்த்தை இவ்விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது எபேச சபையில் கள்ள அப்போசனர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் கள்ள அப்போசல் என்பதை சோதித்து அவங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வச்சு பார்த்துருக்காங்க என்ன டெஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சில கேள்விகளை கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அற்புதங்களை நேரில் பார்த்தீங்களா அவருடைய மரணத்தை நேரில் பார்த்தீங்களா அவருடைய அடக்கத்தை நேரில் பார்த்தீங்களா அவருடைய உயிர் தேடுதலை நீங்கள் நேராக பார்த்தீங்களா அவர் உங்களுக்கு பரிசு தாவினால் அபிஷேகம் கொடுத்தாரு அதை நீங்கள் பெற்றீர்களா இந்த மாதிரி கேள்விகளை கேட்கும்போது அவர்கள் சிக்கிக் கொண்டார்கள் ஆகவே அப்போசர்களுக்கான டெஸ்ட் இருக்குது இயேசு கிறிஸ்துனுடைய மெய்யான சாட்சி அவர்கள் இருக்கணும் என் அன்பு சகோதரர்களே அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் முதலாம் அதிகாரத்தில் யூதாஸ் காரியத்தில் எழுந்துவிட்ட இடத்தை நிரப்புவதற்காக ஒரு புதிய அப்போஸ்னனை அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்க விரும்பிய போது அந்த கூட்டத்தில் ஏறக்குறைய நூற்றி ஒன்பது சீஷர்கள் இருந்தார்கள் பதினோரு பேர் அப்போஸ்டர்கள் ஏனென்றால் யூதா சங்க இல்லை பதினோரு பேரை நூற்றி இருபதில் கழிச்சிட்டோம்னா நூற்றி ஒன்பது பேர் அந்த நூற்றி ஒன்பது பேரில் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய தாயாகிய மரியால் கூட இருந்தாங்க ஆனால் ரெண்டே ரெண்டு பேருக்கு தான் அப்போஸ்டலாக இருப்பதற்கான தகுதி இருந்தது காரணம் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய ஞானஸ்தானம் முதற்கொண்டு இயேசு பரமேறின வரைக்கும் கண்ட சாட்சிகளாக இருந்தாங்க ரெண்டு பேர் கிடச்சிட்டாங்க ஆனால் ஒரு ஆள் தான் தேவையாக இருந்தது ஆகவே அந்த ரெண்டு பேர் பேரையும் சீட்டு போட்டு எழுதி ஒருவனை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்று அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் முதலாம் அதிகாரம் முடிவடைகிறது அந்த சீட்டு மத்தியா என்ற மனிதன் பேரில் விழுந்தது அப்பொழுது அவனை அந்த அப்போஸ்டர் பட்டத்துக்குள்ளே சேர்த்து கொண்டார்கள் என்று நாம் படிக்கிறோம் ஆக எல்லாரும் அப்போஸில் இருக்க முடியாது இருக்கவும் கூடாது இன்றைக்கி ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆயிற்று எல்லா அப்போஸ்தலர்களும் முதல் நூற்றாண்டு காலத்தில் மறித்து விட்டார்கள் அப்படின்னால் பத்தொன்பது நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் ஒரு ஆள் தன்னை அப்போஸ்தல் என்று சொல்வது எவ்வளோ வெட்கக்கேடானது எவ்வளோ துரோகமானது எவ்வளோ விஷத்தன்மை உள்ளது 
நரகத்துக்குரியதாக இருக்கிறது ஆக ஏவாளுடைய மனது ஏதேன் தோட்டத்தில் வஞ்சிக்கப்பட்டது போல இன்றைக்கு சபையினுடைய மனது உங்களுடைய மனது கள்ள உபதேசத்தாலே வஞ்சிக்கப்பட்டுவிடும் ஜாக்கிரதை இப்பொழுது ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்கள் அது ஆச்சரியம் அல்ல சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொள்வானே ஆகையால் அவனுடைய ஊழியக்காரரும் நீதியின் ஊழியக்காரருடைய வேஷத்தை தரித்து கொண்டால் அது ஆச்சரியம் அல்லவே அவர்கள் முடிவு அவர்கள் கிரிகளுக்கு தக்கதாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு சொன்ன இந்த கள்ளாப்போசர்களை பார்க்கும்போது அவர்கள் முகத்திலே காரி ஊழ்வது போல இருக்கிறது என்று நான் சொன்னேன் அது உங்களுக்கு வருத்தத்தை கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறார் கவனிச்சிங்களா ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொண்ட மக்கள் இவர்கள் அற்புத அடையாளம் செய்வோம் பொய் தீர்க்க தரிசனம்லாம் செய்வோம் அப்படி நேராக தேவனை பார்த்து தான் சொல்லுவோம் முகத்தை பழிச்சுன்னு ஒரு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவோம் ஆனால் இவர்கள் விழுந்து போன தேவ தூதர்களை போன்றவர்கள் ஒளியின் வேஷத்தை தரித்தவர்கள் என்று வேதாகமும் அவர்களை சாடுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனால் தான் என் அன்பு சகோதரர்களே சபை அப்படின்ற வார்த்தை கேட்கும்போது அது மார்க்கமா மதமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் மார்க்கத்தின் அடையாளம் புதிய ஏற்பாட்டின்படி நடப்பது மதத்தின் அடையாளம் கள்ள அப்போசிலர்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் சகல விதமான பாரம்பரியங்களின்படி நடப்பது யார் ஒரு ஆள் அப்போசிலர் இன்னைக்கு இருக்கிறார் நினைச்சா அவர் மதத்தில் இருக்கார்னு அர்த்தம் மார்க்கத்துக்குள்ளே அந்த எண்ணம் இல்லை ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று முதல் சில வசனங்களை நாம் இங்கே பார்க்கலாம் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஏழு வரை இந்த இடத்துல அப்போசனாகி பவுல் அவர் கிறிஸ்துவுக்காக எவ்வளவு பாடுபட்டார் என்பதை சுருக்கமாக சொல்கிறார் இந்த கருத்துக்களையெல்லாம் அவர் சொல்லுவதுக்கு காரணம் கள்ள அப்போசரல் இருக்கிறதுனால உங்கள் மனது கெட்டு போகக்கூடாது என்பதற்காக நான் அப்போசனாக இருந்தும் இவ்வளோ பாடுபட்டிருக்கிறேன் கவனியுங்கள் ஆக சொகுசாக ஊரை ஏமாற்றுகிற இந்த நட்சத்திரங்களை விட்டு விலகி வாருங்கள் என்னுடைய சாட்சியை கேளுங்கள் என்று சொல்கிறார் கவனிப்போம் ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரரா நான் அதிகம் புத்தியனமாய் பேசுகிறேன் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டவன் அதிகமாய் அடிப்பட்டவன் அதிகமாய் காவல்களில் வைக்கப்பட்டவன் காவல்னா ஜெயில் அநேகதரம் மரண அவதியில் அகப்பட்டவன் இருபத்தி நாலாம் வசனம் யூதர்களால் ஒன்று குறைய நாற்பது அடியாக ஐந்து தரம் அடிப்பட்டேன் யூதர்கள் ஒருவனை மனிதனை தண்டிக்கும் போது நாற்பது அடி அடிப்பார்கள் சவுக்குனால் அதில் ஒன்று குறைச்சிடுவாங்க முப்பத்தொம்பது அடி அந்த மாதிரி அஞ்சு முறை நான் அடி வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்கிறார் இருபத்தைந்தாவது வசனம் மூன்று தரம் மிலாறுகளால் அடிப்பட்டேன் ஒரு தரம் கல் எறியுண்டேன் மூன்று தரம் கப்பற் சேதத்தில் இருந்தேன் கடலிலே ஒரு ராப்பகல் முழுவதும் போக்கினேன் அநேக தரம் பிரயாணம் பண்ணினேன் ஆறுகளால் வந்த மோசங்களிலும் கள்ளரால் வந்த மோசங்களிலும் என் சுய ஜனங்களால் வந்த மோசங்களிலும் அந்நிய ஜனங்களால் வந்த மோசங்களிலும் பட்டணங்களில் உண்டான மோசங்களிலும் வனாந்திரத்தில் உண்டான மோசங்களிலும் சமுத்திரத்தில் உண்டான மோசங்களிலும் கள்ள சகோதரிடத்திலே உண்டான மோசங்களிலும் பிரயாசத்திலும் வருத்தத்திலும் அநேக முறை கண் விழிப்புகளிலும் பசியிலும் தாகத்திலும் அநேக முறை உபவாசங்களிலும் குளிரிலும் நிர்வாணத்திலும் இருந்தேன் ஒரு லிஸ்ட்டை நம்ம படித்து பார்க்குறோம் இப்படியெல்லாம் ஒரு மனுஷன் இயேசுக்காக வாழ முடியுமா இத்தனை தியாகங்களை அந்த ஒரு மனிதன் சந்திக்க முடியுமா ஆச்சரியமாக இருக்கிறது நம்ம எல்லாம் ஒன்று குறைய 
முப்பத்தொன்பது முறை சவிக்கினால் அடித்தால் அங்கேயே செத்து போயிடுவோம் ஐந்து முறை அடிக்கப்பட்டிருக்கிறார் மிலார்கள் என்பது உடல் மேல் உள்ள தோலை கிழிக்கக்கூடிய சவுக்கடி அதில் மூன்று முறை என்று சொல்கிறார் கப்பர் சேதத்தில் இருந்தேன் என்று சொல்கிறார் பட்டியல் போட்டுக்கொண்டே போகிறார் என் அன்பு சகோதரர்களே இதெல்லாம் படிக்கும்போது இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்றார் அப்போஸ் நாகி போ நம்முடைய மனது ஏவாளை போல மஞ்சித்து விடக்கூடாது என்பதற்காக இதை சொல்கிறார் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொண்டு கள்ள போதகர் பின்னாலே நீங்கள் போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக இதையெல்லாம் சொல்லுகிறார் இந்த சூழலை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒய் அப்பாசல் பால் ஐ லைட் இஸ் டெஸ்டமனி ஆஃப் பர்சிக்யூஷன் ஸோ தட் யூ மே ஓவர் கம் எவ்ரி டெம்டேஷன் ஆஃப் சேட்டன் அண்ட் ஓவர் கம் எவ்ரி ஃபால்ஸ் டீச்சிங் ஆஃப் த ஃபால்ஸ் அப்பாசல்ஸ் இதுதான் காரணம் என் அன்பு சகோதரர்களே அப்போசனாகிய பவுலிடத்தில் உங்களுக்கு கடைசி ஆசை ஏதாவது இருக்கிறதா நீங்கள் எதை அதிகமாக விரும்புகிறீர்கள் உங்கள் மனதில் ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கிறதா உங்களுக்கு வருத்தமான ஒரு செய்தி இருக்கிறதா நீங்கள் முடிவாக ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா சில சமயங்களில் இந்த பேட்டி காண்கிறவர்கள் ஒரு கடைசி கேள்வியாக அதை வைப்பாங்க அது மாதிரி பவுலடியார் தன்னுடைய கடைசியான ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டாவது வசனம் இவைகளை அல்லாமல் எல்லா சபைகளை குறித்தும் உண்டாயிருக்கிற கவலை என்னை நாள்தோறும் நெருக்குகிறது தினமும் நான் நெருக்கப்படுகிறேன் உரலில் கை மாட்டிக்கிட்டா நம்ம கை எப்படி நசுங்கும் அது மாதிரி அப்போசனுடைய மனது நெருக்கப்படுதான் எதுக்காக நெருக்கப்படுது ஒரு கவலை இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் என்ன கவலை அது சபையை பற்றிய கவலை முதல் நூற்றாண்டு காலத்தில் பிசாசின் உபதேசங்களுக்கு கள்ள அப்போசனுடைய போதனைகளுக்கு சபை சென்று விடுகிறதே என்ற கவலை எனக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களை குறித்து நான் கவலைப்படலை அவமானங்களை குறித்து நான் கவலைப்படலை வெட்கப்படலை ஆனால் நான் வேதனை எதை குறித்து படுகிறேன் என்றால் சபையானது சபையை குறித்த கவலை ஏனென்றால் சபை என்பது கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே வாங்கப்பட்ட ஒன்று அப்போஸ் நடவடிகள் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டாவது வசனம் சபையானது கிறிஸ்துவை தலையாக கொண்டிருக்கிறது எபேசியர் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் சபை ஜீவன் உள்ளதாக இருக்கிறது ஒன்று திமத்தை மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் சபையிலே நாம் அனைவரும் கிறிஸ்துவை பற்றி கொண்டு வளர வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது எபேசியர் நாலாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் ஆக என் அன்பு சகோதரர்களே பவுலப்போசனுடைய கவலை என்ன What trouble Apostle Paul? He was troubled very much about the church. Savai kurita kavalai. Yenai adhika maha vaattu giradu endu solukirar. Romer kedidhi nirubum. Onbadam adhikaram. Mudal irandu vasanakal. Yenakku mihundha dukkamum. Idai vidaadha manavedhanayum unda irukkiradu. Naan solukiradu poyyalla. Krishukul unmayi solukirayen. என் பரிசு தாவிக்குள் என் மனசாட்சியும் எனக்கு சாட்சியாக இருக்கிறது என் மாம்சத்தின்படி என் இனத்தாராகிய என் சகோதரருக்கு பதிலாக நானே கிறிஸ்துவை விட்டு சபிக்கப்பட்டவனாக வேண்டும் என்று விரும்புவேனே பவுலடியார் அவருடைய கவலை குறித்து பேசும்போது அன்றைய ரட்சிக்கப்படாத யூதர்கள் அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற அக்கறையை குறித்து இப்படி பேசுகிறார் இடைவிடாத துக்கம் மனவேதனை என்று சொல்கிறார் அந்த யூதர்களிலே ரட்சிக்கப்பட்ட மக்கள் மறுபடியும் பின்வாங்கி யூத சமயத்துக்கு திரும்பி செல்வதை குறித்து எனக்கு வேதனையாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் ரோமர் கிழிதி நிருபம் பத்தாவது அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் சகோதரரே இஸ்ரவேலர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே என் இறுதியத்தின் விருப்பம் 
நான் தேவனை நோக்கி செய்யும் விண்ணப்பமாயிருக்கிறது தேவனை பற்றி அவர்களுக்கு வைராக்கி முண்டென்று அவர்களை குறித்து சாட்சி சொல்கிறேன் ஆகிலும் அது அறிவிக்கேற்ற வைராக்கியம் அல்ல கிறிஸ்து விட்டு பின்வாங்கி போகிற ஆள் ரொம்ப வைராக்கியமாக தெரிவார் ரொம்ப ரொம்ப வைராக்கியம் அவர் பேசும்போது அப்படியே கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் என்பது போல் இருக்கும் ஆனால் அது அறிவு கேட்ட வைராக்கியம் இல்லை நிறைய தடவை நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள அறிவு கெட்டவன் என்று சொல்கிறோம் அறிவில்லாமல் பேசுகிறவில் நம்ம என்னென்னு சொல்ல முடியும் சில பேர் மாறி கிழித்து கொள்வது போல போதிப்பான் கடந்த காலத்தில் நிறைய போதர்களை நம்ம அந்த மாதிரி பார்த்துருக்குறோம் பயங்கர வைராக்கியமாக இருப்பாங்க ஆனால் முட்டாள்களாக இருப்பாங்க அறிவு கேட்ட வைராக்கியம் இல்லை விசுவாசத்துக்கு ஏற்ற வைராக்கியம் இல்லை சத்தியத்திற்கு ஏற்ற வைராக்கியம் இல்லை அப்போசிட் உபதேசத்துக்கு ஏற்ற வைராக்கியம் இல்லை அப்போ உங்களுடைய வைராக்கியத்தினால எதையும் நீங்கள் சாதிக்க முடியாது யூ கெனாட் எஸ்டாப்ளிஷ் எனி திங் பை யுவர் ஓன் ஜெலஸ் இட் இஸ் வித்வுட் நாலேஜ் அறிவுக்கேற்ற வைராக்கியம் இல்லை ஆகவே பவுலுடியார் சொல்கிறார் நான் மிகவும் கவலை கொள்கிறேன் சபையை பற்றிய கவலை என்னை நாள்தோறும் வாட்டுகிறது என் அன்பு சகோதரிலே இந்த புத்தகம் கொருந்தியருக்காக எழுதப்பட்டது கொருந்திய சபையில் எத்தனை பிரச்சனைகள் இருந்தது என்பதை முதலாவது புத்தகத்தில் நாம் படித்தோம் இந்த இரண்டாவது புத்தகத்தில் நிருபத்தில் மீண்டும் அதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம கவனிக்கிறோம் இந்த நாளில் நாம் கேட்ட செய்தியை நம்ம ஒரு குத்து மதிப்பாக கவனிப்போம் முதலாவது என்ன சொல்கிறார் ஒவ்வொரு கிறித்தவரும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு கன்னிகை போல் இருக்கிறார் சபையானது கரை திரை பிழையற்ற ஒரு கற்புள்ள ஒன்றாக இருக்கிறது அப்பேற்பட்ட ஏவால் கூட ஏதேனிலே வஞ்சிக்கப்பட்டது போல உங்கள் மனதும் வஞ்சிக்கப்படும் என்று உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் அது ஆச்சரியம் அல்ல கள்ள அப்போசர்கள் தோன்றியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் கேட்டு கேதுவான போதனைகளை போதிக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொள்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை விட்டு நாம் விலக வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சத்தியத்தினால் வாங்கப்பட்ட மக்கள் பவுல போசரரை போல நீதியின் ஊழியக்காருடைய உடையை தரித்து கொள்ள வேண்டும் நீதியின் மார்க்கத்தை தரித்து கொள்ள வேண்டும் சத்திய வழியிலே நடக்க வேண்டும் அது விருப்பமான காரியமாய் இருக்கிறது ஒரு கால் பலவீனம் வீக்னஸ் என்று ஒரு விஷயத்தை மனிதர்கள் எப்பவும் பேசுவாங்க பாவம் அவருக்கு வீக்னஸ் பாவம் அவர் பலவீனமானவர் சத்திய விஷயத்தில் யாருக்கும் வீக்னஸ் இருக்க முடியாது உன் உடம்பில் வேணால் வீக்னஸ் இருக்கலாம் ஆனால் சத்தியத்தில் எந்த வீக்னஸும் கிடையாது இப்போது தவறான உபதேசம்படி நடக்கிற ம மதத்தை சார்ந்த கிறித்தவர்கள் அது ஒரு வீக்னஸ் நீங்கள் நினைக்கவே கூடாது இட்ஸ் நாட் அ வீக்னஸ் இட்ஸ் அ ஃபால்ஸ் டீச்சிங் புதிய ஏற்பாட்டு போதனையில் உங்களை பலவீனப்படுத்துகிற போதனை எதுவுமே கிடையாது என் அன்பு சகோதரிலே நீங்கள் சத்திய மார்க்கத்தின்படி நடக்க வேண்டும் ஏ சொன்னார் யோவான் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டில் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் நீதிபதிகள் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி மூன்றில் படிக்கிறோம் சத்தியத்தை வாங்கு கேட்டதா அதை விற்காத சத்தியத்தை வாங்கு அதை விற்காத பை த ட்ரூத் அண்ட் செல் இட் நாட் ஏ சொன்னார் யோவான் பதினான்கு ஆறில் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாக இருக்கிறேன் என்னாலே அன்றி ஒருவனும் பரலோகத்தில் வாரான் என்று சொன்னார் ஆகவே சத்தியம் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது சத்தியத்திற்கு நம்முடைய செவிகள் விலகாதபடி நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என் அன்பு சகோதரில் இந்த நாளில் கேட்ட இந்த செய்தியெல்லாம் மனசுக்குள்ள வைத்து கொண்டு ஆழமாக இந்த பகுதியை வாசித்து தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கும்படி இந்த செய்தி நான் இங்கே நிறைவேற்றுகிறேன் பிரார்த்தனை செய்வோம் மகா பரிசுத்து நிறைந்த எங்கள் அன்பான தகப்பனே நீர் எங்கள் இறுதி எங்களோடு பேசினதுக்காக ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்ட அந்த உதாரணங்கள் சத்தியத்தின்படி உண்மையானவைகள் என்று நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம் சாத்தான் எங்கள் மனதை வஞ்சிப்பது ஒரு வாய்ப்பு தான் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தின் பின்னால் நாங்கள் மயங்கி போவதும் ஒரு வாய்ப்பு தான் இதிலிருந்து நாங்கள் தப்பும்படி எப்போது எங்களுக்கு உதவி செய்திடலும் 
சபையை குறித்த அக்கறை உள்ளவர்களாக வாழ உதவி செய்தவர்களும் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபத்தை கேட்டவர்களும் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரநகர் சென்னை ஆறு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் டு எட்டு இரண்டு கத்தாவே தேவர்களில் உமக்கு பாண்டவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாண்டவர் யார் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரநகர் சென்னை ஆறு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் டு எட்டு இரண்டு கத்தாவே தேவர்களில் உமக்கு பாண்டவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாண்டவர் யார்